আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি নতুন একটি ক্লাস টিউটোরিয়াল নিয়ে এটা হচ্ছে আপনারা পড়েছেন অলরেডি এটা কাজী কাদের নামাজের একটা সুন্দর একটা কবিতা সেটা হচ্ছে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা আসলে শিক্ষাগুরুর মর্যাদাটা কি সেটা মানে আগের দিনের শিক্ষকদেরকে আসলে যেভাবে চিন্তা করা হতো এখন আসলে ওইভাবে চিন্তা করা হয় না কমার্স কমার্শিয়ালিটির কারণে কিংবা শিক্ষকদের সামাজিক সে মান না থাকার কারণে সামাজিক মর্যাদা না দেওয়ার কারণে ইত্যাদি ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা রয়েছে একটা আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই যে সংসারে যতগুলো ভদ্রপদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা হচ্ছে এই শিক্ষকদের পদ ওঁচা দেখবেন ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিল হৈমন্তি গল্পে যাই হোক আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো হচ্ছে কাজী কাদের নওয়াজের অসাধারণ সে কবি যারা সেটা হচ্ছে শিক্ষা গুরুর মর্যাদা তো আমরা শুরু করি আমরা এটা বাদশা আলমগীরের একটা কাহিনী বাদশা আলমগীর কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির অর্থাৎ কি বাদশা আলমগীর যার ছেলেকে মৌলবি মানে দিল্লির এক মৌলবি পড়াইত তো বাদশা আলমগীর কুমারে তাহার পড়াইত এক মৌলবি দিল্লির একদা প্রভাতে গিয়া দেখেন বাদশা শাহজাদা এক পাত্র হস্তে নিয়া মানে শাহজাদার হাতে একটা পাত্র একটা পাত্র এক পাত্র হস্তে নিয়া ঢালিতেছে বাড়ি গুরুর চরণে বাড়ি শব্দের অর্থ পানি তার মানেটা কি যে যা দেখতেছে কি যে এই শাহজাদা কি করতেছে পানি ঢালতেছে গুরুর পায়ে গুরুর এক একটা হাতে পানি বা এক পাত্রে পানি নিয়ে গুরুর হাতে পানি ঢালতেছে যেমন আগের দিন আমরা মাত্রা দেখতাম যে বদনাই করে যখন অজু করে তখন বদনায় পানি ঢেলা দেয় এরকম অবস্থাটা বা পুলকিত হৃদে পুলকিত হৃদ মানে হচ্ছে আনন্দ চিত্তে হৃদ মানে হৃদয় পুলকিত মানে আনন্দ পুলকিত হৃদে আনত নয় মানে চোখের নজর নিচে রেখে কথাটা কিন্তু একটু বুঝে নেন কি বলতেছে যে ওই বাদশাহ ছেলে যে পানি ঢেলা দিতেছে সে কিন্তু মানে মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে না সে কি আনন্দ চিত্তে সে কি করতেছে পানি ঢেলা দিচ্ছে গুরুকে শিক্ষক শুধু নিজ হাত দিয়া নিজেরই পায়ের ধুলি মানে শিক্ষক কি করতেছে নিজের হাত দিয়ে নিজের পায়ের ধুলি ধুয়ে মুছে সব করেছেন সাফ সঞ্চারী অঙ্গুলি মানে আঙ্গুলগুলোকে খিলাল করা বলে এটা আরবিতে মানে একদম পুরো আঙ্গুল দিয়ে সব কিছু পরিষ্কার করা আমরা পাটা যেমন ধুই তো তাহলে অর্থটা কি হচ্ছে যে মানে ছেলে কি করতেছে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর শিক্ষক কি করতেছে নিজের পা নিজের হাত নিজের পা নিজে পরিষ্কার করতেছে নিজের আঙ্গুলগুলো দিয়ে ওরা বলতেছেন সাফ সঞ্চারী আঙ্গুলি সঞ্চারের শিক্ষক মৌলবি ভাবিলেন এমন সময় ভাব বাচ্চা দেখে ফেলেছে শিক্ষক মৌলবি ভাবিলেন আজ নিস্তার নেই মানে কি আজকে নিস্তার নাই কেন নিস্তার নেই বাচ্চা ছেলের দিয়ে কাজ করাইছি আজ নিস্তার নাই যায় বুঝি তার সবই মানে আজকে তার খবর আসতে এই অবস্থা দিল্লি পুতির দিল্লি পুতির পুত্রের কর কর মানে হচ্ছে হাতে কর শব্দ তো হাত দিল্লি পতির পুত্রের করে লইয়াছে পানি চরণের পরে মানে কি দিল্লির বাচ্চার ছেলের মা ছেলের হাত দিয়ে কি পানি ঢালাইছে পায়ের উপরে এটা কত বড় টপমানের কথা না আমরা হলে এখন এমন করতাম কেন ভাই এই মেয়ের বাপে তো এসপি এই মেয়ের বাপে তো কমিশনার এই ছেলের বাবা তো ম্যাজিস্ট্রেট আপনি এরে মারলেন এর বকা দিলেন আপনার তো খবর আছে বাবাও তো মনে করেন যে একবার তেলে বেগুলো চলে আসবে আমি এসপি আমার মেয়েরা মারছেন আপনার কত বড় সাহস তো আমাদের এরকম পদবীর অনেক ধরনের মানে লোভ বল অনেক ধরনের মানে পদ পদবীর অনেক সময় আমরা অপব্যবহার করে থাকি এগুলো জিনিসের জন্য যার পরবর্তীতে হয় কি নিজের সন্তানটা মানুষ হয় না এই সমস্ত এগুলোর কারণে তো সন্তানকে সন্তানের জায়গায় শাসন করতেই হবে সন্তানকে আদব কায়দা শিখাতেই হবে তো এখানেও দেখেন সেম সে দিল্লির বাচ্চা দিল্লির বাচ্চা বাংলার বাচ্চা না দিল্লির বাচ্চা আরও বড় কিন্তু তার ছেলের দিয়ে আমি পানি টানাইছেন মানে পা ধোয়াইছে তো বিরাট কষ্ট ওটাই বলতেছে দেখুন দিল্লি পতির পুত্রের করে লইয়াছে পানি চরণের পরে স্পর্ধার কাজ হেন অপরাধ কে করেছে কোন কালে মানে এই ধরনের অপরাধের কাজ কে কখনো করছে ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার রেখা দেখা দিল তার ভালে ভালে মানে কপালে মানে কি যে এই জিনিসগুলো দেখতে দেয় মানে এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে যে কালকে জানি বাচ্চা মানে কি বলে এটা ভাবতে ভাবতে কি তার কপালে চিন্তার ভাস দেখা দিছে এটাকে বলে ভাবিতে ভাই ভাবিতে চিন্তার রেখা দিল তার ভালে হঠাৎ কি ভাবি উঠে কহিলেন আমি ভয় করি না কো ভয় করি না কো মানে টিচার বলতেছে আমি ভয় করি না কো যায় যাবে শিরটুটি মানে চাইলে আমার কি মাথা কেটে নিবে কিন্তু আমি মর্যাদা আমি কমতে কমতে রাজি না যায় যাবে শিরটুটি শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবা দিল্লির প্রতি সে কোন ছা হ্যাঁ শিক্ষক হচ্ছে সব এখন ইউরোপীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে জার্মানি বা এই জায়গা শিক্ষকদেরকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয় বাংলাদেশে না 
তো এই যে শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সভা দিল্লির প্রতি সে কোন ছাড় আমরা জাতি গঠনে কাজ করি কিসের এসপি কিসের ম্যাজিস্ট্রেট কিসের সরকার এগুলো দেখার দরকার নেই সে এসপি হোক ম্যাজিস্ট্রেট হোক তার জায়গায় তার শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের কি করতে হবে সম্মান করতে হবে ওটাই বলতেছে দিল্লির প্রতি সে কোন ছাড় ভয় করি না কো আমি কাউকে ভয় করি না ধরি না কো ধার আমি থোড়াই কোনো কেয়ার করি না এগুলা কোনো মনে আছে মোর বল শিক্ষক চিন্তা ভাবনা করতেছে মানে তার কথা হলো যে কালকে যদি বাচ্চা কিছু বলে তাহলে আমি কি রিপ্লাই দেবো তো বাচ্চা তো এগুলা চিন্তাও করে না এগুলো দেখছেন মনে আছে মোর বল বাচ্চা শুদালে শাস্ত্রের কথা শোনা বর্ণর গল বাচ্চা যদি আমাকে কিছু বলে তাহলে কি করব যে যেটা ধর্মীয় কথা বা যেটা নীতি কথা সেগুলোকে আমি অনর গল বলে যাব যেমন আপনাদেরকে ছোট্ট একটা কাহিনী বলে ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ নাম তো আপনারা শুনেছেন বোখারি সাহেব যিনি লিখেছেন মানে যিনি হাতে সংকরণ করেছেন তাকে বলা হয়েছিল যে রাশিয়ার এক মানে রাজপুত্র ওই সময় তার কাছে আয়সা পড়াতে মানে আমরা সেটা বলি প্রাইভেট টিউশনি ওইটা এখানে পড়াইতে কিন্তু তিনি রাজি মানে ওনার কথা ছিল এরকম যে স্টুডেন্ট টিচারের কাছে যাবে টিচার স্টুডেন্টের কাছে যাবে না এখন রাশিয়ার রাজপতি মানে ওই সময় কাজান যেটা বলে তো উনি আর ইয়াতে পড়ে নাই পরে মানে একটু প্রেশার ক্রিয়েট করছে পরে বোখারের মতো রাত্রে দোয়া করছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ এই ধরনের অপমানজনক কাজ থেকে তুমি আমরা উঠায় নাও তো আমরা খিতাবের মধ্যে পড়েছিলাম ওই রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন তো এরকম বিষয়টা যে আসলে ওনারা কেমন ছিলেন টিচার আমাদেরও এখন অনেক টিচার আছে অনেক ভালো ভালো টিচার আছে সবাই যে খারাপ এমন না আবার সবাই যে ভালো এমনও না যায় যাবে তার প্রাণ তাহে মানে যদি বাচ্চা যদি কিছু বলে আর বাচ্চাকে নীতি কথা বলার কারণে যদি প্রাণ চলে যায় যাক প্রাণের চেয়েও মান বড় আমি বুঝাবো শাহেন সাহে মানে আমার জীবন চলে যাক কিন্তু আমি আমার নৈতিকতার দিক থেকে কোনো দিকে কমতে পারি না হায় রে এই কথাগুলো যদি আমাদের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী বা এই বড় বড় টিচাররা যদি বুঝতো তাহলে একটা কথা ছিল ওনারা যদি ওনাদের আপনারা স্বাধীনতার পর দেখেন বা রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক জায়গায় দেখবেন যে গান্ধী তার কাছে এসে পড়ে রয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী আহমদ সফর নাম আপনারা জানেন যে আহমদ সফরে মোটামুটি রাজনীতিবিদরা ভয় পাইতো আর এখনকার মানে এদেরকে আমার পোষ্য গোলাম ছাড়া কিছুই মনে হয় না কাদেরকে ওটা কিন্তু বলিনি আবার মানহানি মামলা দিয়ে না আপনারা তারপর দিন প্রাতে প্রাত মানে হচ্ছে সকালে তার প্রাত পর দিন প্রাতে বাচ্চার দুধ শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে শিক্ষককে ডেকে নিয়ে গেল কেল্লাতে মানে পর দিন সকালে কি বাচ্চার দুধ এসে শিক্ষককে নিয়ে গেছে যে হুজুর আপনারা ডাকে আলমগীর স্যার আলমগীর স্যার না সরি আলমগীর বাচ্চা খাস কামড়াতে যাবে মানে বাচ্চার নিজস্ব প্রাইভেট যে কামড়া বা প্রাইভেট রুম খাস কামড়াতে যাবে শিক্ষককে ডাকি বাচ্চা কহেন বলতেছে কি বাচ্চাকে ডেকে এনে সরি শিক্ষককে ডেকে এনে বাচ্চা বলতেছেন শুনুন জানাব তবে কি বলতেছে দেখুন পুত্র আমার আপনার কাছে সৌজন্য কি কিছু শিখিয়ে আছে বাচ্চা কি বলতেছে দেখুন যে শিক্ষককে যে আমার ছেলেকে আপনার কাছ থেকে কিছু শিখছে আমার তো মনে হয় না আপনার কাছ থেকে কিছু শিখছে পুত্র আমার আপনার কাছে সৌজন্য কি কিছু শিখিয়েছে বরং শিখে সৌজন্য মানে আদব কায়দা বরং শিখেছে বেয়াদবি আর গুরুজনে অবহেলা কি কি শিখছে বেয়াদবি শিখছে আর গুরুজনকে অবহেলা করতে শিখছে নইলে সেদিন দেখিলাম যাহা স্বয়ং সকালবেলা যদি বেয়াদবি আর অবহেলায় না শিখে থাকে তাহলে ওই দিন আমি কি দেখলাম এটা এটা দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম কি বলতেছে দেখুন দেখুন মানে বাচ্চার ছেলে পানি ডেলা দিচ্ছিল এইটা বাচ্চার কাছে মনে হচ্ছে বেয়াদবি কেন সে পানি ডেলা দিবে শুধু সে তো গুরুর পা সাফ করে দিবে এটাই ছিল আগের দিনের মানে মানুষের টেন্ডেন্সি টিচারদের প্রতি আর এখন মানে মানুষের দোষ দিয়ে লাভ নেই টিচাররা তাদের যেমন মর্যাদা হারিয়েছে যার ফলে মানে চাইলেও মানে মানুষ চাইলেও টিচারের প্রতি ভক্তি আসে না এটাই বাস্তবতা শিক্ষকগণ যাহাপনা আমি বুঝিতে পারিনি হায় কি কথা বলিতে আজকে আমায় ডেকেছেন নিরালায় শিক্ষক বলতেছেন যে যাহা পড়া আমি বুঝতে পারতেছি না আপনি কি বলতেছেন আমাকে আপনি আমাকে কি বলতেছেন আমি বুঝতে পারতেছেন আমাকে আর একটু খোলাসা করে বলেন কি বলতেছেন দেখুন বাচ্চা কহেন সেদিন প্রভাতে দেখিলাম আমি দাঁড়ায় তফাতে মানে আমি একটু দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি দেখলাম নিজ হাতে জবে মানে যখন জব মানে যখন নিজ হাতে জবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন প্রক্ষালন মানে পরিষ্কার করা ঘষে মুজে পরিষ্কার করা যে আমি সেদিন দূরে তাকিয়ে কি দেখলাম যে আপনি নিজের হাতে নিজের পায়ের মালা পরিষ্কার করতেছেন এটাই বলতেছে নিজ হাতে জবে চরণ আপনি করেন প্রক্ষালন চরণ শব্দ তো পা পুত্র আমার জল ঢালি শুধু ভিজাইছে ও চরণ মানে পুত্র আমার আমার ছেলে কি করছে শুধুমাত্র পানি ঢেলা দিছে তো এইটুকু শুধু আমি দেখলাম তো বলছে নিজ হাতখানি আপনার পায়ে বুলাইয়া সযতনে ধুয়ে দিল না কেন সে চরণ শরী ব্যথা পাই মনে শরীর মানে স্মরণ করে মানে সে কেন নিজের হাত দিয়ে আপনার পা পরিষ্কার করে দিল না এটা মনে করে আমি কষ্ট পাই যে আমার ছেলে আদর কায়দে কিছুই শিখে নাই বলতেছে দেখুন নিজ হাতখানি আপনার পায়
উচ্ছ্বাস ভরে শিক্ষকে আজে দাঁড়িয়ে সহগরবে মানে আজকে উচ্ছ্বাস ভরে শিক্ষক দাঁড়ায় বলতাছে কুর্নিশ করি কুর্নিশ মানে আবার পূজা না মানে সালাম করে বলতাছে কুর্নিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চ হবে মানে জোর গলায় বলতাছে আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ রঙ্গীর আজ হতে আবার বলতেছে লাইনটা এটা ব্যাখ্যাই করব না আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ রঙ্গীর যাই হোক এই ছিল বড় আগের দিনের মানুষের টেন্ডেন্সি আগের দিনের মানুষ শিক্ষককে আসলে ভর্তি করতে হবে এখন টেকনোলজির যুগে এসে আসলে টিচারের প্রতি ভক্তি কমে গেছে টিচারের আচরণ নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে তবে হ্যাঁ এখনও যে সবাই যে খারাপ হয়ে গেছে এমন না এখনও নিভু নিভু প্রদীপের মতো কিছু সেই লিজেন্ড টিচার হয়েছেন যাদেরকে আসলেই সম্মান করতে মানে নিজ থেকে কিছু বলতে হলে এমনিতেই আসে সম্মান হয়ে চলে আসে যাই হোক দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে আশা করি ভালো লেগেছেন আর টিচারদের প্রতি কী সম্মান এবং স্টুডেন্টের কি দায়িত্ব সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন আরেকদিন কোনো কবিতা পড়বো যেখানে টিচারের দায়িত্ব কী সেটাও বলবো তো পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল আমার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ